गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब तो हमारा चैप्टर चल रहा था लॉज ऑफ मोशन इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ सेंटिपिटल फोर्स ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग एट ए कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग ए सर्कुलर पाथ एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है एक ऐसा मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है किसी सर्कल में मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ तो जब सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसे फोर्स की ज़रूरत होती है सेंटर की तरफ तो उसी को सेंटिपिटल फोर्स कहते हैं देखिए डेफिनेशन सेंटिपिटल फोर्स इज़ द फोर्स रिक्वायर टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली इन ए सर्कल कि सेंटिपिटल फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो किसी बॉडी को सर्कल में मूव करने के लिए जरूरी होता है दिस फोर्स एक्ट अलोंग द रेडियस एंड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल ये जो सेंटिपिटल फोर्स है ये रेडियस के अलोंग एक्ट करता है और सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ जो है इसका डायरेक्शन होता है इन फैक्ट When a body moves in a circle, its direction of motion at any instant along the tangent to the circle at that instant. जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो किसी भी पॉइंट पर अगर उस बॉडी की डायरेक्शन को हम देखना चाहते हों तो उस पॉइंट पर हम टेंजेंट जो ड्रॉ कर दें तो वो उसकी डायरेक्शन को दिखाता है जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं इस पॉइंट पे जो बॉडी की डायरेक्शन है ये टेंजेंट लाइन है ये शो कर रही है फ्रॉम फिगर 5.34 वी फाइंड दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग इन ए सर्कल गोज ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर हम डायरेक्शन चेक करें बॉडी की तो वो चेंज होती जाती है जो ये सारी टेंजेंट्स लाइन शो कर रही हैं According to Newton's first law of motion, a body cannot change its direction of motion by itself. सेल्फ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी मोशन में है तो स्टेट लाइन के मोशन में ही रहेगी वो अपनी डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं कर सकती एंड एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है It is this external force which is called the centripetal force. तो body को circular path में move करने के लिए हमें जो force चाहिए होता है center की तरफ उसे कहते हैं centripetal force. On account of a continuous changing in the direction of motion of the body, there is a change in velocity of the body. कि जैसे जैसे direction change हो रही है वैसे वैसे velocity भी change हो रही है क्योंकि वेलोसिटी क्या थी एक वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी के अंदर हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें होती हैं अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है एंड हैंस इट अंडर गोज एन एक्सलेशन अगर वेलोसिटी चेंज है तो इसका मतलब एक्सलेशन जो है मोशन के अंदर है कार्ड सेंटिपिटल एक्सलेशन और रेडियल एक्सलेशन तो इस एसोलेशन को हम सेंटिपिटल एसोलेशन और रेडियल एसोलेशन कहते हैं इन चैप्टर फोर वी हैव ऑलरेडी ऑबटेंड एन एक्सप्रेशन फॉर सेंटिपिटल एक्सोलेशन तो चैप्टर फोर के अंदर हमने सेंटिपिटल एक्सोलेशन का एक्सप्रेशन भी किया था उसको अगर रिमाइंड करें तो वहाँ से एक्सोलेशन का फॉर्मूला आया था ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन में आर ये ए जो है ये सेंटिपिटल एक्सलेशन को रिप्रेजेंट करता है वी वेलोसिटी है और आर रेडियस ऑफ द सर्कल है इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा जो था वो एंगुलर वेलोसिटी था इसका तो आर इंटू टू पाई एन का होल स्क्वेयर यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं इनको नीचे बताया गया है वेयर वी इज़ द लीनियर विलोसिटी ओमेगा इज़ एंगुलर विलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एन इज फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन एज एफ इज इक्वल टू एम ए तो फोर्स मास इंटरसलेशन के इक्वल होता है 
तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा मास इंटू सेंट्रीपिटल एसलेशन एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वेयर एम आर एन स्क्वेयर नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग और लेवल कर्ड रोड तो जो कर्ड रोड होता है उस पर व्हीकल जो है कैसे राउंड लेता है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा जैसा कि हमें पता है जब कोई व्हीकल कर्ड रोड पे मुड़ता है जैसे बाइक है तो एक तरफ बेंड सी हो जाती है वो फोर्स को बैलेंस करने के लिए अगर हम ज़्यादा स्पीड से कर्ड रोड को कवर करते हैं तो क्या होगा हमारा जो व्हीकल है वो रोड से बाहर स्कीड करने की कोशिश करेगा तो इसलिए जब राउंड जो है कर्व आता है रोड पे तो व्हीकल की स्पीड को कम कर लिया जाता है ताकि वह आसानी से मोड़ काट सके वेन ए व्हीकल गोज राउंड ए कर्वड रोड जब एक व्हीकल कर्वड रोड पे घूमता है इट रिक्वायर्स सम सेंटिपिटल फोर्स उसे कुछ सेंटिपिटल फोर्स चाहिए होता है ताकि वो खुद को रोड पे बना के रख सके वाइल राउंडिंग द कर्व द व्हील्स ऑफ द व्हीकल हैव ए टेंडेंसी टू लीव द कर्वड पाथ एंड रिगेन द स्ट्रेट लाइन पाथ तो जब कर्वड रोड पे मुड़ता है व्हीकल तो व्हीकल के जो पहिए होते हैं वो कर्वड पाथ को मूव करके स्ट्रेट लाइन पाथ में जाने की कोशिश करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड द रोड अपोजिज दिस टेंडेंसी ऑफ द व्हील्स तो जो फ्रिक्शन होता है रोड और व्हील के बीच में वो इस टेंडेंसी को अपोज करता है दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देर फोर एक्ट्स टुआर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक तो ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसके सेंटर की तरफ जो है ये एक्ट करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंटिपिटल फोर्स ये फ्रिक्शन ही सेंटिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द कार फिगर 5.37 इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं तीन फोर्सेस एक्ट हैं नंबर वन कौन सा है द वेट ऑफ द कार एम जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड कार का वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है नंबर टू नॉर्मल रिएक्शन आर ऑफ द रोड ऑन द कार तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट है कार के ऊपर नंबर थ्री है फ्रिक्शनल फोर्स एफ जो फ्रिक्शनल फोर्स एफ है फिगर में देख सकते हैं अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड ये सरफेस के अलोंग काम करेगा टुआर्ड द सेंटर ऑफ द टर्न तो सेंटर की तरफ काम करेगा जो सर्कुलर रोड है एज एक्सप्लेन ऑलरेडी जैसा कि अभी बताया था एज देर इज नो एक्सलेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन अब वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सलेशन है नहीं ऊपर की तरफ तो कार मूव नहीं कर रही तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो इट मीन्स आर इज इक्वल टू एम जी तो नॉर्मल रिएक्शन तो एम जी के इक्वल है द सेंटिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन इज अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड तो सेंटिपिटल फोर्स जो रिक्वायर है सर्कुलर मोशन के लिए वो सरफेस ऑफ रोड के अलोंग होगा टुआर्ड द सेंटर ऑफ द टर्न एज एक्सप्लेन अबाउ इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट प्रोवाइड नेसेसरी सेंटिपिटल फोर्स तो जैसा कि हमने ऊपर भी बात की है कि जो फ्रिक्शन है वो नेसेसरी सेंटिपिटल फोर्स सप्लाई करेगा क्लियरली एम स्क्वेयर अपॉन आर लेस देन इक्वल टू एफ तो इसकी वैल्यू एफ के इक्वल और लेस होगी वेयर वी इज़ द विलोसिटी ऑफ कार वाइल टर्निंग वी विलोसिटी है कार की जब वो मुड़ रही है एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक एज एफ इज इक्वल टू म्यू आर और आर की जगह हम लिख सकते हैं एम जी इक्वेशन नंबर फिफ्टी फाइव को देखिए आर एम जी के इक्वल है इज इक्वल टू म्यू एम जी वेयर म्यू एस इज द कोफिशेंट ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड तो म्यू एस कोफिशेंट स्टेटिक फ्रिक्शन का है टायर और रोड के बीच में ये कॉन्स्टेंट होता है रोड और टायर के बीच का जो कोफिशेंट है देर फोर फ्रोम फिफ्टी सिक्स एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर लेस दैन इक्वल टू म्यू एम जी और वी ई लेस दैन इक्वल टू अंडरूट म्यू आर जी तो वी मैक्सिमम विलोस्टी का रिलेशन आ गया 
is equal to under root mu r g. Hence the maximum velocity with which a vehicle can go around a level curve without skidding is v is equal to under root mu r g. तो ये maximum velocity का relation है जो कोई vehicle acquire कर सकता है level road पे move करते हुए बिना skid किए. The value of v depends on radius r of the curve and on coefficient of friction mu. तो v की जो value है वो radius r के ऊपर depend करती है curve की और coefficient of friction mu के ऊपर depend करती है between tires and the road. Clearly v is independent of the mass of the car. तो ये mass of the car के independent है. आगे topic देखिए retain in memory when road is अनबैंक्ड मतलब रोड उठा हुआ नहीं है साइड में से जैसे आपने देखा होगा कई जगह जो काफ़ी बड़ा टर्न होता है घुमावदार टर्न तो साइड से रोड उठा होता है ताकि व्हीकल आसानी से मूव कर सके एंड फ्रिक्शन इज स्मॉल द व्हीकल हैज टू राउंड द कर एट ए मच लोअर स्पीड टू अवॉइड ओवर टर्निंग कि रोड को अगर उठाया नहीं हुआ है तो बहुत कम स्पीड से उसे जो है मूव करना पड़ेगा मुड़ते हुए ताकि वो ज़्यादा बड़ा टर्न ना ले मतलब रोड से बाहर स्कीड ना करे इफ एच इज़ द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द व्हीकल अब द रोड मान लो एच इसकी हाइट है किसकी व्हीकल की अब द रोड एंड टू एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट व्हील्स और द बैक व्हील्स और टू एक्स इसके बीच का डिस्टेंस है दोनों व्हील्स के चाहे वो फ्रंट व्हील हो या बैक व्हील हो then for no overturning moments of forces about a must be equal and opposite from figure 5.38 so figure 5.38 ke andar dekhiye mv square upon me r into h is equal to mg into x to ye relation aata hai iska to v is equal to under root grx upon me h this is the safe speed for rounding a level curved road to ye jo hai safe speed hai एक कर्ड रोड से मुड़ते हुए उसके बाद एक छोटी सी सैम्पल प्रॉब्लम है ये भी देख सकते हैं आप यहाँ पे ए बेंडिंग इन ए लेवल रोड हैज़ अ रेडियस ऑफ हंड्रेड मीटर तो एक लेवल रोड है उसकी रेडियस हंड्रेड मीटर है फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विच ए कार टर्निंग विद बेंड मे हैव विदाउट स्कीडिंग तो मैक्सिम स्पीड निकालनी है इसकी तो आर इज इक्वल टू हंड्रेड मीटर है v निकालनी है इसकी और कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है इसका टायर और रोड के बीच में 0.8 तो क्या फार्मूला था v का अंड रूट म्यू एस आर जी तो यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर देंगे वो है 28 मीटर पर सेकेंड तो ये मैक्सिमम स्पीड है कि ये बिना स्कीड किए कार इस रोड को टर्न करे ये चीज़ें हम अक्सर ऑब्जर्व भी करते हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर जब हम बाइक या कार अगर ड्राइव कर रहे हैं रोड पे तो मोड पे अगर हम स्लो नहीं करते तो स्कीड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि मोड पे हमेशा स्लो करके चलना चाहिए तो इस टॉपिक के अंदर हमने मैक्सिमम विलोसटी निकाली है कार की जो बिना स्कीड किए वो राउंड जो कर्वड रोड है उसको पार कर सकती है कार तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है इसको अच्छे से आपने लर्न करना है और नोट्स भी तैयार करने हैं इसके तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन गुड बाय